近本教授です今日は初代アルベルトインに乗ってますはいそれでは快晴坂上り坂ですね、はい、アシストを入れましたはいでね今日このキルキルっていう風にねキルキルっていう風に言ってるのがわかると思うんですけどこれベルトのお隣ですで今日もね B200 バッテリーなんでこれ残量 20% から 40% って表示ですけど実際は123ぐらいかなまあ 10% から 15% ぐらいだと思われます登りきりましたでこの操作パネルね古いやつですけどまあ、これの方がライトボタンとかは操作しやすいかなで先ほど言ったねお隣の件ですけどもうこれ過去にもねちょっと話してますけどまあベルトドライブね基本的にはメンテナンスフリーなんですけどベルトお隣っていうのはたまにしますでこれねほっといて治ることも結構あるんですよで、まあ、この自転車はね今日はお隣してますけどこの前ねお隣してその後なんかしなくなってでまた今日はしてるっていう感じでそこまで慌ててお隣直そうとする必要は、まあ、個人的にはないかなっていうふうに思ってます、まあ、実際にこれお隣してある程度乗り続けて、まあ、そんなにねあのガタがどんどん増えていったりはしないですねただ、まあ、結構音が大きいんですよねキルキルと音がねすごいするんでまあ多分気になると思います相当ね、うん、だから、まあ、これはねあのずっと放置は精神衛生上あんまりねできないかなって感じなんですけどまあでもそんなにねあのーまあ、お隣してもそんなあの問題ないというふうに思っていただいていいと思いますこれお隣を、まあ、直そうとしたらあのー、まあねベルトとあとプーリーね歯車のあたりをきれいにするとで、えー、まあなかなかねあの自力でできない場合は自転車さん持って行って分解してもらってまあエア吹いてエアでね落としてもらったりするということですはいあとね雨の日とかあのはお隣消えたりしますねだから今こんな状態でちょっと水かけたりしたらお隣消えるかなっていうふうにはちょっと思いますねうん、まあでもまた乾いてお隣したりとかするんでまあ根本的な解決にはなんないですやっぱりまあ,あのベルトに要はあの汚れがこう溜まってって、まあ、ベルトというよりかどっちかというとプーリーですねあの歯車の方金属の歯車の方の隅っこの方にこうゴミ,ゴミ汚れ土とかがね、まあ、土,土かな土とかが溜まっていってそれでお隣がするということですね。はい、であとねあのこの自転車経年劣化によるもう一つねあの2021年モデルの最新のアルベルト E ではね聞こえない音っていうのがあります。で今はねあんまり聞こえないと思うんですけどちょっとした段差とかをねこういった時にあの前輪モーターからカタカタって音がねするんですよ。あ、今とかするんですけど、ちょっとわかりにくいわかりにくいかな。うんまあ、これはそんなに大きい音じゃない。あの全然ベルトの隣と隣とかに比べれば全然大したことないんですけど、まあ、この音はね、まあ、前輪ハンドルの方がね、えー、まあしばらく使うと、まあ、なる音ですが、ビビチャージもね、まあ、ちょっと音のなり方違いますけどでもなんかカタカタって音がね、まあ、ビビチャージとかパコパコっていう感じなんですけどあのなりますなってます、まあ、2万キロ走ってるんでビビチャージで、ね、この自転車がまあ1万キロぐらいですかねはい、まあ、こういうふうにでカタカタって音がするこれはまあ経年劣化による音ですねまあでも別に
、まあ、だからって言ってアシストがあからさまに弱くなったりは全然してないです、はい、この回線ブレーキかかってる時のねこの左から右に流れていく、まあ、これ、まあ、大元はあれかな山陽かなまあでもこれはきれいですよねあのまあ新型のねあの新しい新しいパネルよりこっちの方がねなんかちょっと精神感はあるかなまあ青いっていうのが大きいですかね、うん、あとこれねまあ私は基本オートモードとアシストオフモードしか使わないんですけど、はい、今電源入れてこれオートモードねでパワーモードはいエコモードっていうふうに結構カラフルですね結構ベルトのお隣しますねちなみにこれ焦がないと音消えますから、まあ、このベルトのお隣でケイデンスがある程度あのペダルの回転数ですねが分かると思いますちなみにね私あの前ねあのノーマルのアルベルト電動じゃないアルベルトロイヤルっていうのが乗ってましたけど、まあ、それでもねあのお隣ありましたただね私がよく走ってたコースが川沿いで砂利道とか走ってたっていうのもあるんで、まあ、その辺でね土とかがこうはまったのかなっていうのもあるんですけど雨の日もガンガン使ってたりしたんで。まあ、時間があるときにね、自転車屋さんに行って、まあ、分解メンテしてもらえれば、お,おそらく消えると思います。で、まあ、ベルトドライブね、あの、結構知識がないお店もあるんで、でなんか、これは、あの、歯車変えないと、プーリー変えないとダメですとか、ベルト変えないとダメですとかって言われることもあるかもしれないですね。そういうときは、あの別の自転車屋さんを探してください。本当にね、あの特に量販店、まあ、量販店に限らないかな。あの自転車屋さん、本当にねあの、人によって対応全然違うんで,で、本当に知識がない人も結構いるから、あのそこはね、注意していただいて、本当、店員さんです、店員さんによります、だから、まあ、結構知識があって、接客もそれなりにいい自転車屋さんですね、を、まあ、見つけていただければなと、そこで買うのが一番いいかなと思いますけど、まあ、値段なんかはね、多少高くても、やっぱりアフターサービスですね、がいいお店で買っていただけることをお勧めしたいと思います。まあ、量販店にもすごくいい人はいるんだけどなかなかね、あのー、店舗移っちゃったりして別の人になって対応がガラッと変わったりとかっていうことが実際私ね、えー、経験談としてあるんでまあ量販店で買うのが良くないっていうわけでは決してないんですけど、まあ、その辺ちょっとね、あのーうんまあ、気,に留めて気に留めておいていただけるといいかなと思いますこの上り坂が行ければもうあとは大丈夫かな、うん、ここでアシスト切れなければ最後まで快適に帰れそうですはい、はい、さっきまでね2点灯だったんだけど急に1等点滅になりましたまあでも今まだアシストするんでこの先はそんなね上り高ないんでまあ今日はなんとか快適に帰れそうですまあねやっぱり今日ちょっとあの向かい風なんで向かい風だとね平地でもねちょっとアシストを使いたくなりますね。まあ、あの若干使いました。まあ、アシストオフモード。負荷が小さい時は出ていいんですけど、やっぱり上り坂とあとは向かい風の時ですね。まあ、アシストはね。まあ、私も結構使います。はい、ということで、今回は初代アルベルトイの。走行レビューでした。ご視聴ありがとうございました。